笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你，我多快乐。承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说。你如果是为了想要跟我一起出国的话，那就完全没有必要。我从一开始就没有想着一定要去意大利的。我们在国内不是照样在一起的吗？你不想去意大利，那你告诉我，这些，这些是什么？你,你又不是不知道，我们每次学习的时候不就是喜欢买一堆吗？小瑞，你是骗不了我的。我知道去意大利对你多重要，所以。我不想违背我们的约定，那也不能让他们随便调查我们。我们可以像顾教授说的那样吗？等这件事情过去了，我们再自己申请去意大利的学校啊。我知道，如果这件事情不过去的话，那边的学校是很难接受我们的申请的。可是，如果是……明天还是同样的剧情，你戴着耳机。我推着单车等你，不用言语，却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口。这不是冒险，这么多年，是你一直陪在我的身边，替我抵挡外界的声音。然、哦、后。突然说这个吧，是你，是你让我更加坚信我们在一起会变得更好。我我知道，但是现在这种情况就不要再一起用事了吗？这不是一起用事。从小到大，有两件事情我必须要完成。第一件事儿，就是高考之后，我不能让你出国，因为我知道，国内学习更加的适合你。嗯，事实证明你做的是对的呀。如果我没有留在国内的学校的话，我不可能有机会去参加 WBC 的比赛，更不会遇见蒙贝托了。第二件事情，就是现在。我们要一起去意大利，去追寻你的梦想，我们的梦想。我们等毕业了再去，不是也可以吗？不行，我们没有做错，为什么要认错？这句话也是你说过的。嗯，可是我就是不怕，我已经决定了。你愿意陪着我吗？只要我们在一起，我们就什么都不用怕
，快进来。所以说，这次我们要正面面对了，是吗？没错，想要彻底解决此事，我们必须不能够的退缩。不能退缩，有我们诚意南下天团在，有什么解决不了的事儿？对吧，小白鼠？对吧？呃呃，瑞哥，你有什么作战方案？说吧，你指哪儿我砸哪儿。我们现在有两手准备。第一，我们先试着从杂志社那里打探到投稿人的信息，与对方取得联系之后，看看对方的态度是否愿意为我们作证。两张流水桌没有任何的关系，呃，这个陆学长那边也可以帮忙。呃，那行吧，呃，回头我去找他。嗯，另外我们还得做着第二手准备，那我们也得自证清白。不可能，那是怎么个证法呀、啊？嗯南希的设计图不可能无缘无故的消失，我们还得接着找，而且不光是要找到设计图，还要找到怎么能证明南希设计的时间早过于杂志社发行的时间，这样子才能够洗脱他抄袭的嫌疑。我同意，这就叫那什么，呃，双管齐下。哎，不过瑞哥，我我有个提议，不知道你想不想听啊？你快说快说。哎，看啊，我们现在有四个人一起行动的话，效率肯定受影响。不如我们两两分组，一组去找杂志社，一组去找证据啊！我同意，我和瑞哥一组。呃，不，不是，我不是这意思。男神现在正在焦虑着，我摆不平。那我就一个人一组，我去联系杂志社吧。哎，不不，不是你，你。当然，这个事情你别担心了，你专心的学习大鲤鱼。我怎么可能不管啊？乖，别让我分心，好不好？这个这个还有还有观众在呢，你俩注意点。那既然这样，你先去找证据，你们两个去杂志社找人。嗯，好，那我先去了啊。嗯，哎，那我也去了啊。那他们错失了，字面意思，表示遗憾。表示遗憾，一个表示遗憾就让抄袭者这么逍遥法外了吗？不要每次都那么低质的把情绪挥发出来，能不能看看场合呀？不是他。好了，我再写一封邮件，告诉他们全部事情的经过。这都表示遗憾了吗？写还能有用吗？这次他们没有审核作品的原创性就发表了。如果我们追究起来，他们也有责任。还是我们小美叔沉着冷静的条例。我得赶紧把这个事情的经过捋一捋，想想这什么是最重要的。我们的内容里面要有，要有，要有重要性，对，重要性，对，时间线，对对对对，时间线，我得先打个草稿，这次我们一定要为南希讨回公道。是着急说错了，小美叔，你已经好久都没跟我说过话了，咱们和好吧。你发现了吗？你已经好久没看我打篮球了。最近忙。没关系，我大人有大量，原谅你了。那谢谢你啊。哎，不过现在就有一个机会摆在你眼前，就看你能不能把握得住了。下周三 ，C U B A， 我首发上场，人生中的第一次。
咱们不是一起盼这个时刻的来临吗？你不能不去吧？你说，我是不是特长脸？是不是没让你失望？那恭喜你啊！那就说好了啊，你一定得去。再说吧。怎么再说呀、啊？我提前一星期约你时间呢。有这时间在这废话，要不你来写？嗯，我怕我说不明白，说不明白我就帮你改，来写吧，半小时后见。哎，不不，先先别说。你真把我一个人扔这儿？这件事情关于南希的前途和清白，你可得好好写啊，半小时后见。你来，我给你留那场 VIP 的位置。进校的时候，成绩排名还能压过高挺学长，我都替高挺学长觉得不公平。就是，谁知道到高考的时候，是不是学了什么心思？知道他自己的第一，名不正言不顺，居然也能接受这种人吗？那你都是在 BBS 上说呀？你发的那个翻黑帖难道一点用也没有吗？我发了呀，关键这帖子不到半天就沉了，更没人看。胖虎，你说我这狗仔做的是不是挺失败的？这也不能怪你。他们是选择性失眠了，他们只相信自己愿意相信的。这是南希。到，哎，南希。到。哎，你看，皮肤最白的那个就是南希，长得是真帅啊，就是黑历史多了点。BBS 上的热帖你们看了吗？哎，这我当然看了。我有个高中同学的室友的发小。就是这个成华中学的，就是南希的高手。对对对对，听说啊。就算受伤想逃避也不要紧。会守在原地，等你勇敢的再次走到阳光下。有你在，我怎么会不勇敢？
？怎么样？你有收获没有？啊？哎，找出艺名这条路，被彻底的焊死了。不过我们还是给他们发了信息，说明了事情的经过，并且提出了我们还会保留、继续起诉他们的权利。现在就等回信了。哎，那小伟说呢？怎么没跟你一起回来？帅哥，你就别奶壶不开提奶壶了。我今天已经很认真的跟他道过歉，并且给他买了他最喜欢喝的饮料。我还邀请他看我下周的 CUBA 首秀了。但他都是没有回应，我真是不知道该怎么做。你就走点心吧。哎，行了，我跟南希会去的啊。这可是，瑞哥，小美说不来，我总感觉心里不安，有种，有种不好的预感呢。好了，你就别胡思乱想了，好好比赛，我们会去帮你加油的，知道了吗？哎，打起精神来，没事。啊。哎。好家人干嘛呢？不，这这个时候你还有心思拍照？哎，你不懂，我正在准备一篇深度剖析帖。哎，捋顺一下最近发生的事儿，包括针对南希和南希身边的人后续的影响，然后针对网上那些喷子，逐一的反击回去。你这不是把事情越弄越复杂吗？真理之所以被称为真理，就是会越变越轻的。那你把帖子打开，先让我看看。我作为南希的经纪人，得先过我这关。哎，又被女朋友拐走了，我才不好奇他在干什么呢。趁这个时间啊，把他桌上那本《走向新建筑》看完。比赛一天天临近了，有我的陪伴，一定能取得好成绩的。南希，飞艇，瑞瑞哥，你看。解释一下，对我们南希有什么企图？错错了错了，这可不是这个，这这是我私人账户，这我私人私人，私人。哎，这这这拿过来，这这这，哎，小明，哎，等会儿。哎，我才是每天跟你睡在一块的人，你怎么可以这么对我？你说的没有用。哎，给我看，别闹了，别闹了，来来来来来，别闹了，来，来来来，你们你们死！哎呀，你别胡说，哎呀，你说的也太恶心了。他要给我站好，他来给我。事儿没办完，在这儿叽叽喳喳。南希，你看，顾教授，您看一下，这是我几个月前随便画的，后来为了比赛做了些许调整，但结果应该是差不多。顾教授。有这张照片的话，是不是就能证明南希没有抄袭了？嗯，这张照片我会拿给学校领导看的。那关于抄袭的事情，你们就不要担心了。我保证，南希的学业不会因为这件事情受到任何影响。另外，学校也会重新组织颁奖，你们就回去等消息吧。啊，谢谢顾教授。啊，还有啊。我觉得应该把这个信息啊提供给杂志社，也许对我们有帮助。好，好，没事顾教授答应为你们男神证明了，开心，棒棒的，男神真牛。对了，下周三 CUBA 初赛，我作为首发第一次亮相，大家都要来看啊！我和你男神都来给你助威，必须给我进决赛，听到没？必须的。这场比赛对宾大和我都很重要，一叔，希望你能来。
会打篮球，是因为你。哎，什么时候？怎么我给你发消息你也不回我呀？我刚才排量太忙了，忘记了。我群里的名字改了，你看见了吗？嗯。我没骗你，我会打球，真的都是因为你。不知道你还记得不记得，但我还记得，当年我还是名副其实程小胖的时候，是你鼓励我打篮球减肥的。这么多年来，我知道你其实并不喜欢篮球。但还是坚持每天陪我训练，陪着我看 NBA。要不是因为你，我肯定坚持不下来的。陈日落，你打球打得好，是因为你有天赋、有努力，跟我没有关系。就算没有我，也会有别人的。不，那不一样，别人的能一样吗 ？CUBA 首发出场，恭喜了。那你一定要来看啊，陈若，有句话你说的对，我对篮球真的没有那么喜欢。哎、票我给你留着，你一定要来看啊。别想要赵玉说，你只是还不习惯而已。该放下了。喂，小北叔，你在哪儿呢？程尔洛受伤了。啊？哎，你快来医院吧。不像我，我太笨了。只有我能说你笨，不许你这么说自己。陈小胖，你只是肉肉说了一点而已，减掉就行了。等你慢慢长高，一定比他们厉害的。我可以吗？打打篮球？当然可以啦。你真的这么觉得吗？好，那我努力减肥。好，那我监督你，拉钩钩，不许说话，不算数。赢一场给你看。我想告诉你，你曾经喜欢过的那个是知道。
后没想到会以这种方式向你征服。是我太活该，不是你的错，你已经很好了，真的不是你的错。可之前的我，一切都错了，是我太傻，从来没有认识到你对我的重要性。我一直想让你知道，我们的这十年不是假的。在你身边的程小胖也不是假的，我们之间的感情也不是假的。我想再和你一起跳《飞儿与野兽》的舞，想和你一起再去门口吃热炉和冰淇淋。我还想在篮球场一回头就能看见你鼓励的笑容。愿望，我还能实现。走错了，不好意思，不好意思。哎，瑞哥，嗯，嗯，分开了。你说这中文大学真够混蛋，打不过球就出阴招。瑞哥，嗯，这是谁送的？不知道啊，还有个盒，你看看。看来他是想撮合你们俩哈，算你小子好运。你要是再敢欺负我们小美，说我看你怎么看。哎，轻点，轻点，轻点。真是，在我这儿秀恩爱恩爱。小叔叔，人家还想吃一块蛋糕吗？你去帮人家点好不好呀？自己点。哎呦，人家不是脚脚断了吗？那你就帮帮我吧。哎，要不我吃你的也行。喂我。好呀，张嘴来，张嘴啊啊。自己吃，脚断了，手又没断。哎呀，一叔好凶啊！我好怕怕，但又好喜欢。可是说你真的，哎，别别别，别、啊、别！哎呀，哎呀，恶心死了！对，对，干什么啊？他们两个。菲菲，这段时间特别感谢你教我意大利语呢。<笑>好啦，其实都是举手之劳。哎，不过话说回来，你真的不打算出国了吗？南希她能同意吗、嗯？她现在这段时间肯定是不能同意的。但是，嗯，这比赛过去那么久了嘛，现在就先等她那个毕设完成了之后，看看有没有学校对她感兴趣吧。嗯，哎呀，时间太长了，变数也太大了，到时候再看吧。嗯，那倒也是，而且我觉得这段时间留在国内学习下咖啡，积累经验也是挺好的嘛。不过我倒是觉得，你可以先把意大利语学好，技多不压身嘛。以后要是不出国学习，出国旅游也用不着，对吧？哎呦，不行，我这段时间被这个比赛折磨的，我真是要吐了，我得休息休息。呀，到点了，我得回家做饭，我先走了，嗯、拜拜。哦，拜拜。回家做饭，我要回家做饭了。嗯，这还是我们瑞哥说的话吗？哎
，这么多年你们想到的事儿多着呢。是杂志社的邮件，他们收到南希三个月前的原图照片后，决定把那个匿名投稿者的邮箱发给我们。他们说，如果他真的抄袭了，稿件愿意正式向我们道歉。啊，不是，瑞哥，瑞哥，瑞哥，瑞哥走了，来吃，你个恶心的男人，这叫猛男。那那那，赶赶赶赶紧把那个邮箱地址发给瑞哥和南希。哎。Q Q 邮箱，我加的好友试试。我拒绝好友申请，挺鸡贼啊！不过看样子好像是个女生头像。啊，是。我来会一会。女生？哎，那就好办了呀。反正他们学院的女生也不多，哎呀，这下一下子范围就缩小了很多。这样，你把那个邮箱的地址赶紧发给好家人胖虎，让他们俩去查一查啊。哎，好的好的，谢谢。哎，头像是女生，不见得是女生，只要我头像还是小猫呢。哎，也是啊，这会是谁呢？现在是谁，已经不重要了。怎么不重要了？我跟你讲，我一定要把那个人找出来。我找出来，我把他头打爆。刀放下。说了很多次了，不能拿刀，你怎么不记得呢？很危险的。讨厌，又是个美男子。怎么，不服吗？我怎么可能不服？现在的我只想要和你再次初恋。电话响了，接一下。想出点点让我永远在你的身边。哎，南南希，我一个大一的学弟，是学生会负责这次颁奖的，那邮箱的主人找不到了。不不。找找到了。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情，你戴着耳机。我推着单车等你，不用言语，却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边。是回忆里最美的风站靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你。不用言语，却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的。
下起操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆里最美的